。大家好，欢迎收看《地狱来的矿工》，聚焦火山国。我是舒梦兰。有人曾经做过研究，世界上有十大最危险的工作，让人徘徊在生死边缘。Top one 就是当摩天大楼的建筑工人或是清洁工，因为在高空工作，一步踏错就是万劫不复，堪称最危险。而排雷工兵同样也很冒险，世界各地现在还遗留至少一亿枚的地雷，即使他们身上穿着保护装，但是这些工兵还是有可能会炸伤手指或眼睛。而另外，像是阿拉斯加的捕蟹人，要在零下五六十度的巨浪下长时间工作，死亡率更是普通人的三十倍。而除了这三项，地球上还有一种工作，为了生存必须要赌上性命，地点就在东南亚的印尼。印尼是全世界最大的群岛国家，拥有一万七千多个岛屿，同时它也拥有最多的火山。境内五百座火山，其中有一百二十七座都是随时可能喷发的活火,火山，因此印尼也被称为是火山国。而在印尼的东爪哇，有一座一真火山，景色优美，犹如人间仙境，但却有一群人每天爬进火山口里，挖着硫磺矿赚取生活费，当地人称他们是“地狱来的矿工”。昏黄的月悄悄落下，大地一片漆黑无声。子夜时分，我们开始了往伊真火山的旅程。现在是凌晨两点钟，我们已经在伊真火山的山脚下。啊，现在要开始往这个山顶上爬，大约要爬两个小时。然后现在气温非常的低，大概只有十度。半夜两点，攀爬漆黑的火山。对一般人而言，或许是偶尔疯狂的冒险行径，但对萝莉来说，却是每天不得不的工作行程。Yeah, being in. Oh, he comes、uh, at one. At one? Yes. Why? Why so early? Kenapa katanya lebih awal? Yeah, being in. Agak pagian aja. Oh, because he wants to finish working a little bit earlier. 80 oh, he gets 80 kilos. 80 kilos. 80. Lori, 二十八岁，是一真火山的矿工，肩上飘着八十公斤的黄色固体，就是火山硫磺。半夜一点上工采矿，很令我们不解。但萝莉说，因为光是花在走路爬山，就要耗掉八个小时。从黑夜到黎明，跟着萝莉两小时的攀爬后，两千六百公尺高的一真火山终于在我们脚下。初升的太阳照射，高耸石峰环绕着的火口湖，散发出像宝石一般的碧绿光滑。湖边烟雾缭绕，更增添神秘色彩。白烟下，蓝色火焰不时冒出，这绝对是地球上少见、令人屏息的美景。但不真实的颜色，异常平静的湖面，却让人不自觉毛骨悚然起来。因为这两百米深的碧绿湖水，是千万年来火山喷发的硫磺和雨水混合而成。三十六万立方公尺的极强硫酸，这是目前地球上最大的酸湖，湖水温度高达三百四十度。周围大量的烟雾是刺鼻的二氧化硫，偶有飞鸟经过，都被熏到坠落湖中，尸骨无存。寸草不生，鸟兽不尽，这个弥漫着死亡气味的地方，唯一冒险出没的，竟然就是人——萝莉。硫磺气体遇到空气逐渐冷却，凝结成黄色硫磺固体。罗莉和其他工人每天就在火口湖旁捡拾着这些看似黄金的硫磺砖。
，之后称重计算工资。这些硫磺会用来做炸药、肥料，也是去除白糖残渣的主要材料。This is one kilo. This 就有一公斤。哦，天哪，好重！它看起来很轻，但其实很重。硫磺。And how about this one? How how kilo you think? Ini lima kiloan gitu ini. This about five kilos. Five kilo, 五公斤这一块。So total. Semuanya ini paling tujuh puluh lima. It's about seven seventy kilos. 七十公斤这两斤。在我们拍摄湖景时，萝莉也早开始了她的第二趟探矿。只是肩挑七八十公斤，爬陡峭火山，这到底是怎样的挑战？我们的摄影记者陈一松，平常扛着十五公斤重的器材上山下海，体能算是一级棒，但萝莉等于是背着五台摄影机走火山。Yeah. yeah, you 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 help him. Okay. Oh, 真的很糟。那可以走路吗？我试看看。我没办法，真的非常重。OK， 脱下衣服，肩膀上全是因为天天搬重物而起的水泡伤痕。Tara tay itu tujuh puluh lima. Seventy five kilos. Ya, tujuh puluh lima. He brings his basket, the chopper. Sometimes it feels burning. 不光是肩膀上的重担考验，罗莉每天要采矿的路途，四周全是九十度陡峭的火山石壁，而所谓的路，是他和其他矿工合力凿出来，只能容纳一人宽度的小径。驴子、骡子等载重动物根本过不去，只能用最基本的人力肉身。但山壁上没有任何护栏，完全是接近垂直的位移，天天像是徘徊在生死边缘。过去曾经有观光客顾着拍照，忘了看路。每年也有好几个矿工一直狡猾，最后全都掉下三百公尺深的火山口，当场惨死。这条路就是通往硫磺矿区的路，可以看到非常的陡峭难行，一般人没有任何装备都已经非常危险。何况是这里的矿工，他们肩上负着是七八十公斤，甚至还有超过一百公斤的硫磺，然后还要背负上去，所以这样工作真的非常危险。艰险的路程，来回采矿一趟，难怪萝莉说要花上八个小时。这也是为何她会在半夜一点就上工。但陡峭、费时，却只是萝莉工作中最简单的挑战，因为接下来她要面对的是致命的毒气。我们现在距离硫磺的矿区大约只有一百公尺左右，现在这里的硫磺味已经非常的严重，而且现在可以看到有毒的气体已经开始在扩散了，因此我们现在要赶紧戴上防毒面具。石头活口湖就在眼前，这里就是萝莉工作的地方。白烟散去之后，清楚看到硫磺气体就是从几个喷气孔冒出。在毒理学上来说，硫磺蒸汽和燃烧后产生的二氧化硫会侵害人体中枢神经以及肝肾功能，是一种剧毒。而萝莉和她的伙伴竟然就在喷发口上挖着硫磺。t 
他们利用石头和波纹板，简易的让火山硫磺气从数十个陶瓷管集中喷出。等到硫磺冷却，在地面上凝结成黄色硫磺块，再用铁桩打碎开采。这些从火山口冒出的天然硫磺，纯度高达百分之九十九，极酸的活口湖地形就让这里成为世界上少有可以在地表直接开采的矿区。六百度高温的白烟，全是具有腐蚀性的二氧化硫。工人们想借着喷水降温，毒气却依旧从四面八方蔓延。即使我们戴着防毒面具，眼睛依旧被熏得张不开，但萝莉和其他工人竟然就只靠着一条毛巾来阻挡这要人命的气体。一边是有毒的硫磺气体，而一边是极酸的活口湖。短短几秒钟都让人难以忍受，而脚下踩的活火,火山更是随时会爆发。罗莉和其他矿工却天天在火山口里讨生活。显然是拿自己的性命和死神打交道。You understand when the smoke, the 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 black smoke comes out, it's really dangerous. 马旺是这里工作超过十年的矿工，缓慢的步伐，一开口还有三分之二的牙齿都掉光。乍看之下，以为是个六旬老翁，但实际上。他是萝莉的哥哥，今年只有三十五岁。He doesn't worry about the health because once he been he's been checked up by a doctor from Germany, and then the doctor said the lung of the miners here are good. Oh, really? Yeah. Good for lung? Yes, yes. 吸硫磺会对肺不好，这样天大的谎言是矿公司要安定人心、故意编造。荒谬说法在矿区流传，让马旺和其他矿工深信不疑。平常只以一条毛巾沾水捂住口鼻，就算是做了防护，但萝莉却知道这些白烟是会要他命的。Gas here in the mine was about 35, 40 years old. So why he want to work here? Oh, because if he come, it's good for him. He got 69 kilos. Nam lima. He got sixty-five kilos. These workers spent five hours from the mine to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. So they first come to the mine to pick up the gas. 多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少
，萝莉口中的收入好，竟然只是一百多块台币的工资。有些体力不如她的，只挑六十公斤，收入就只剩下三块美金，等于不到台币一百元。冒险工作八小时，一场拿命来换的死亡交易，令人不敢相信的，竟然如此廉价。Mendukung katanya ya, ya. Even do his parents understand that this work is really hard work, but his parents support him to work. Ah, because of more money. Yeah, yeah. 不光是马旺罗利兄弟，他们的父亲、祖父生前也都是火山矿工。当地人向我们解释，因为印尼东爪哇生活水准低，一般工人作死作活，一天最多也只能挣到三块美金工资。但是当硫磺矿工，只要体力好，一天跑两趟，就有比别人多好几倍的收入。因此，很多矿工都是一家大小全来挑硫磺，只是这些钱却是名副其实的血汗钱。